ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து நான் பப்ஸ் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தேன் ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லையா வெளியில் பேக்கரியிலலாம் வாங்கிறதுக்கும் இஷ்டம் இல்லை பயந்துகிட்டே தான் ட்ரை பண்ணுறேன் நான் ரொம்ப வருஷம் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் முன்னாடி ஒரு தடவை பப்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொதம்பிடுச்சு அதனால் இன்றைக்கி நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தேன் தமிழ் வீடியோ தெலுங்கு வீடியோ எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் அவனில் தான் செய்ய போகிறேன் நிறைய பேர் வந்து பேனில் அதுலேயே கூட செய்கிறாங்க பட் அந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர் கிடைக்குமா என்னென்னு தெரியல ஸோ அதுக்காக தான் நான் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு பண்ணுறேன் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது அதனால் நான் பர்ஃபெக்டான ரெசிபின்லாம் சொல்ல மாட்டேன் முதல்லையே ஸோ நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது பண்ணணுங்கிறவங்க பார்த்துட்டு என்ன மாதிரியே நிறைய செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அந்த மாதிரி செய்யலாம் ஸோ இன்றைக்கி லன்ச் வந்து நான் சிம்பிளாக பருப்பு சாதம் எனக்கு ரொம்ப முடியல ஒரு மாதிரி வேர்த்து வேர்த்து பயங்கரமாக தான் அதனால தான் ரெண்டு நாளாக வ்ளாக்ஸுமே கூட நான் பண்ணலை ஸோ இது ஒரு சின்ன வ்ளாக் மாதிரி எடுக்கலான்னு இருக்கேன் கூடவே என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு கவிதை கொரோனாவே பேசுகிற மாதிரி ஒரு கவிதை சொல்லியிருக்காங்க நான் இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு நான் அதையும் போடுறேன் பாருங்கள் ஒரு பர்ஃபெக்டாக வந்துச்சுன்னா சந்தோஷம் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் மறந்தாயோ மனிதா விஞ்ஞான உலகம் என்று கர்வம் கொண்டாயோ வெண்ணை எட்டிவிட்டோம் என்று மார்த்தட்டினாயோ கர்வம் கொண்டால் கவிழ்க்கப்படுவாய் மனிதா கண்டம் விட்டு கண்டம் தாவும் வித்தை கற்றாயோ கலகம் செய்யும் எண்ணம் விதைத்தாயோ கலகம் செய்தால் கலங்கி போவாய் மனிதா சிறு பிள்ளையனை கூட சின்ன பின்னமாக்க துணிந்தாயே சிக்கிக்கொண்டாய் சிதைக்கப்படுவாய் மனிதா பணம் சம்பாதிக்க ஓடி ஓடி அலைந்தாயோ குடும்பத்துடன் காலம் கிடக்க மறந்தாயோ தொட்டாலை ஆலை தூக்குற கொரோனாடா நான் கொத்து கொத்தாய் கொத்தி செல்ல கொரோனா ரூபம் எடுத்து குடும்பாவி வந்து விட்டேன் அடக்கப்பட்டு மிதிக்கப்பட்டு கவிழ்க்கப்பட்டு சிதைக்கப்பட்டு கலங்கி போன மனிதனே இனியாவது இயற்கையை நேசி உயிரை நேசி மனிதனே உடன் நல்லாக்கா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த சுபா தேங்க்யூ தேங்க்யூ சொல்லி பிள்ளை கவிதை சூப்பராக இருந்தது ஸோ எல்லோரும் கவிதை கேட்டீங்க இல்லையா சூப்பராக இருந்துச்சு இல்லையா எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம பப்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கப் அளவுக்கு ரெண்டு கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேல் ஸ்பூன் சக்கரை இப்போது தண்ணி சேர்த்துட்டு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டேன் துணி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எடுத்துப்பேன் ஸோ காலையில் வந்து தோசை மிக்சிலே அரைச்சிருந்தேன் தோசை அண்ட் கத்திரிக்காய் கொத்து மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ எப்போவுமே லேட் ரெண்டு மணி ஆச்சு லன்ச்சு அவ்வளோ அந்த குக்கர் திறந்துட்டேன்னா லன்ச்சு ரெடி ஆகிடும் அவங்க கூட பேசவே இல்லையா எனக்கும் அதுவும் ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஆனால் ரொம்ப ஹீட்டு அது மாதிரி இருக்கனால கொஞ்சம் ஹெல்த்தும் ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குது அதனால தான் லேட்டாக இருக்குது ஸோ நேற்று வந்து நான் நானாகவே த்ரெட்டிங் ட்ரை பண்ணி அப்பர் லிப்ஸ் எடுத்துகிட்டே பாருங்கள் என்னால் ஐப்ரோ பண்ண முடியல ஸோ நான் வீடியோலாம் எடுக்கலை கேட்காதீங்க ஏன்னா மூஞ்சி அஷ்ட கோணெல்லாம் இருக்கும் எப்படி எப்படி வச்சு அதுவுமே கூட நான் நிறையா வீடியோஸ் பார்த்துட்டு தான் செஞ்சேன் நான் வந்து ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி பார்லர் ட்ரைனிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மாதம் போயிருக்கேன் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபுல்லாலாம் முடிக்கல நான் பியூட்டி பார்லர் கோர்ஸு ரொம்ப சின்ன வயசில் பண்ணது ஸோ என் காலில் த்ரெட்டிங் பண்ணி பழகியிருக்கேன் நான் அதனால் கை ஓரளவுக்கு ஒத்துழைச்சது ஸோ அதனால் நேற்று பாருங்கள் அப்பர் லிப்ஸ் பர்ஃபெக்டாக எடுக்கல ஆனால் ஓரளவுக்கு நான் த்ரெட்டு வச்சு எடுத்துட்டேன் வீடியோ எடுக்கலாமான்னு ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் நான் எப்படி எப்படியோ பண்ணு வழியில் இல்லை மூஞ்செல்லாம் சுறிச்சதுனால நான் அதை வீடியோ கவரேஜ் பண்ணலை ஓகே நிறைய வீடியோஸ் அதுக்குமே கூட இருக்குது யாருக்கும் வேணும்னா நீங்கள் அதில் வீடியோஸ் பார்த்தா யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது பார்த்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஓகே முட்டை பப்ஸுக்கு ஒரு நாலு முட்டை கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு வேகிறதுக்கு வச்சுருக்கேன் பப்ஸுக்கு பட்டர் வந்து வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அப்படியே திக்காக ஃப்ரிட்ஜில் இருந்ததுன்னு இதில் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ எங்கிட்ட கொஞ்சம் எதுக்கோ வாங்கினது வந்து கொஞ்சம் டால்டா சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுவும் இருக்குது அதனால் பட்டர் அண்ட் டால்டா அந்த முதல்ல டால்டாவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த பட்டரையும் யூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இன்றைக்கி பப்ஸுக்கு இப்போது ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆச்சு இதை இப்போ நம்ம உருட்டிக்கலாம் நான் இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் எடுத்துட்டு 
பாருங்க ரெண்டும் ஒரே சைஸில் இருக்க மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் மைதா தூவிட்டு கவுண்டரில் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதனால தான் நல்லா தொடச்சிட்டேன் ஒன்று ரெண்டு தடவை தொடச்சிட்டு க்ளீனான சர்ஃபேஸில் தான் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்கொயராக இருக்க மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் எவ்வளோ பெரிய சைஸ்க்கு தேய்க்க முடியுமோ அவ்வளோ பெரிய சைஸ் தேய்ச்சிக்கலாம் இதை எடுத்து சைடில் வச்சுட்டு இன்னொரு உருண்டை பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதையும் இதே மாதிரி சைஸில் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மாவு தெளிச்சிட்டோன்னா கவுண்டர் டப்பில் ஒட்டாமல் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தேய்ச்சாச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெண்டு இதுவும் ஒரே சைஸில் தேய்ச்சிக்கலாம் எங்கிட்ட டால்டா இருக்குங்கிறனால யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லைனா நீங்கள் வெண்ணை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஃபுல்லாக நல்லா இந்த டால்டாவை அப்ளை பண்ணிட போகிறேன் நான் எதுக்கோ வாங்கினேன் ஆக்சுவலாக நிறைய யூஸ் பண்ண மாட்டேன் சரி கொஞ்சம் பாக்கி இருந்தது இதை இப்போ இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது மேலே மைதாவை அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நம்ம ஏற்கனவே புரோட்டாலாம் பண்ணுவோம் இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா ஸோ லேயர் லேயராக ஈஸியாக பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மைதா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறது இப்போ இதுக்கு மேலே இன்னொன்று செஞ்சோம் இல்லை அதையும் இது மேலே எடுத்து இதே மாதிரி வச்சிடலாம் இது வந்து நல்லா ஸ்ப்ரிங் மாதிரி விரியும் உங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இல்லைனாலும் இழுத்து விட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக கவர் ஆகிடும் மைதா மாவுங்கிறனால பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிடணும் இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் ஒரு மடிப்பு இப்படி மடிச்சிக்கலாம் இப்போ இது மேலேயும் அதே மாதிரி அந்த டால்டாவை தடவிடலாம் ட்ரை பண்ணுறேன் நல்லபடியாக வரணும் ஃப்ளாப் ஆகாமல் ஏன்னா ஒரு தடவை பண்ணிவிட்டு நான் அதுலேருந்து இது பயந்துட்டு இது பக்கமே வர்றதில்லை இப்போ நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தேன் எல்லோரும் நல்லா வந்திருக்குன்ற மாதிரி பார்க்க நல்லா தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இன்றைக்கி எனக்குமே ஆசை ரொம்ப நல்லா சரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இப்போது இதை அப்படியே எடுத்து இது மேலே வச்சிடலாம் இப்போது இது மேலேயும் கொஞ்சம் டால்டா தட வைக்கலாம் தடவிட்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி மாவு தூவிக்கலாம் இதையும் இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ மடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை ஒரு ட்ரேல எங்கிட்ட கிளிங்கிராப் இல்லை கிளிங்கிராப் இருந்தால் கிளிங்கிராப்பில் வைக்கலாம் பாருங்கள் இப்படி புக் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதை வச்சுட்டு ஒரு டவலை லைட்டாக நினச்சி மேலே போட்டுட்டு ஃப்ரீசரில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் நல்லா ஒரு டவல் கிச்சன் டவல் கிளீனான கிச்சன் டவல் எடுத்துட்டு அதை என்ன பண்ண போகிறோம் இப்படி வச்சுட்டு ஃப்ரீசரில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சால் நீங்கள் அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் வைக்க வேண்டியிருக்கும் நம்ம ஃப்ரீசருக்குள்ளே அப்படிங்கிறனால டக்குன்னு இதாகிடும் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆச்சு நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை இப்போ எடுத்துடலாம் சொல்லுங்கள் இப்போது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃப்ரீசரில் இருந்தது எடுத்துட்டேன் இப்போ திரும்பியும் ஒரு தடவை இதை தேய்ச்சிக்கலாம் மாவு தெரிச்சுக்கலாம் எங்க கீழே கொஞ்சம் ரொம்ப அம்மிக்கு தேய்ச்சோம் அப்படின்னா உள்ள இருந்த தேய்ச்சதெல்லாம் நமக்கு வெளியே வந்துடும் அதனால கொஞ்சம் லைட்டாகவே தான் தேய்க்கணும் அம்மிக்கு தேய்ச்சா உள்ள தேய்ச்ச அந்த டால்டா எல்லாம் வெளியே ஓடி வந்துடும் அதே மாதிரி ஸ்கொயராகவே தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ எவ்வளோ ஈஸியாக பப்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்றோம் இது ஆக்சுவலாக மத் டக்குன்னு காலியாகிடும் நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சாறு தான் வரும் பட் ஆனால் இந்த வேலை இது தான் கொஞ்சம் டைம் கன்சியூம் கஷ்டம் கிடையாது பட் நம்ம டைம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எடுக்கும் நம்ம இதை வச்சு திருப்ப ஃப்ரிட்ஜில் அது கொஞ்சம் ஜில்லானதுக்கப்புறம் திருப்ப எடுத்து இந்த இந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் கொஞ்சம் இதாகும் நம்ம கொஞ்சம் பல்காக செஞ்சு ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுட்டா கூட பசங்களுக்கெல்லாம் கேட்குறப்ப எடுத்து செஞ்சு கொடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு ஸ்கொயராக இப்போ தேய்ச்சாச்சு இதில் இப்போ நம்ம பட்டர் எடுத்து தடவிடலாம் பட்டர் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் திக்காக இருந்ததுன்னா தேய்க்க வராது அதனால் நீங்கள் காலையில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா நைட்டே எடுத்து வெளியே போட்டிங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி நமக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு சாஃப்டாக கிடைக்கும் 
ஸோ எல்லா பக்கமுமே நல்லா படுற மாதிரி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஒன்று போகல பாருங்க ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ அதே மாதிரி கொஞ்சம் மைதா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் இங்கே எப்படி கிடைக்குமான்னு தெரில நார்த்லலாம் உள்ள ஸ்டஃபிங் இல்லாமல் சும்மா காரி பிஸ்கட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஜஸ்ட்டு இது மட்டும் நம்ம பப்ஸ் வெளியில் எப்படி மொர மொறுன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி நல்ல லேயர் லேயராக இருக்கும் ஸோ டீ கூட சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது இப்போ திரும்பியும் அதே மாதிரி இதை மடிச்சிடலாம் ஓ இதில் கொஞ்சம் பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த இதில் மீம்ஸாக போட்டு தள்ளுறாங்க மைதா ரவை எல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க எனக்குமே கூட மைதா கிடைக்கல ரவை மைதாலாம் அப்புறம் நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அதில் தான் வாங்கினேன் ஸோ எல்லாரையும் வீட்டில் பாதுகாப்பாக இருக்க சொன்னால் நீங்கள் என்ன மாஸ்டர் ஷெஃப் ஆறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீம்ஸ் போட்டிருக்காங்க இப்போ இதை இது மேலே போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த பக்கமும் லைட்டாக தடவிக்கலாம் இதுலேயும் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி மாவு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் மாவு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ண மறந்துடக்கூடாது அப்போ தான் அந்த லேயர் லேயராக பிரிஞ்சு விடும் ஒன்றும் கூட ஒன்றும் ஒட்டாமல் இப்போது இதை இப்படி மடக்கிட்டு பாருங்கள் இப்போ புக்கு மாதிரி ஆயிடுச்சுல இது அதே மாதிரி ட்ரேயில் வச்சுட்டு ஃப்ரீசரில் நல்ல ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு வச்சு எடுத்துடணும் துணி போட்டு மூடிடலாம் இல்லைனா ட்ரை ஆகிடும் அதுக்கு தான் இந்த துணியால் கவர் பண்ணுறது ஸோ இதை இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடுறேன் கொஞ்சம் மாவு தூவிக்கலாம் அதே மாதிரி நான் ஒவ்வொரு தடவையும் கவுண்டர் கிளீன் பண்ணிடுறேன் அதனால கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கு மாவு மாவும் பார்த்தா கடுப்பா இருக்க மாதிரி இருக்கு ஸோ நல்லா ரெண்டு பக்கமுமே மாவு இது பண்ணிட்டு ரொம்ப அழுத்திலாம் தேய்க்க வேண்டாம் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் அப்புறம் வெளியே ஓடி வந்துடும் அதனால் ஓரளவுக்கு லைட்டாகவே தேய்ச்சிக்கலாம் ருசியாக சாப்பிட்ணுன்னா எவ்வளோலாம் வேலை பண்ண வேண்டியிருக்கு யார் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்கன்னு தெரியல இல்லை இவ்வளோ விதமாக செஞ்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு ஓரளவுக்கு சதுரமாக தேய்ச்சாச்சு இந்த தடவை நான் டால்டா இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு அதை தேய்ச்சிக்கிறேன் நீங்க நெய்லயே கூட ஃபுல்லா செஞ்சிடலாம் நான் என்கிட்ட டால்டா இருக்கனால யூஸ் பண்றேன் திரும்பவும் சொல்றேன் சாரி நெய் இல்ல வெண்ணெய் எப்படி வரும்னு தெரியல அதனாலதான் வெறும் ரெசிபி வீடியோவோ போடாம சரி பிளாக் மாதிரி போடணும் இது ஒரு அட்டம்ட் மாதிரி இருக்கட்டும் பாக்கலாம் எப்படி வந்து பெர்ஃபெக்டா எனக்கு வர்ற ரெசிபி எல்லாம் நான் அப்படியே டைரக்டா எடுத்து ரெசிபியா போஸ்ட் பண்ணிடுவேன் திரும்பியும் அதே மாதிரி ஈர துணி போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் உங்ககிட்ட கிளிங் கிராப் இருந்தால் நீங்கள் கிளிங் கிராப் பண்ணி வைக்கலாம் எங்கிட்ட காலி ஆகிடுச்சு நான் அதனால் இந்த ஈர டவல் மெத்தட் பண்ணுறேன் நல்லா ஈர இது போட்டு மூடி ஃப்ரீசரில் திரும்பியும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு வச்சிடலாம்
அவங்களுக்கு <laughs> ஸோ தப்பு சொல்லல எல்லா அம்மாவுக்குமே குழந்தைங்க கேட்கறத செஞ்சு கொடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா தான் இருக்கும் பட் அவங்களோட இதையும் நீங்க அவங்க சைட்ல இருந்தும் புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுக்கு மெட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கலாமா இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் இப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேல அப்படின்னா மெனோபாஸ் டைம்ல இருப்பாங்க ரொம்ப மூட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கும் வேற ஹெல்த் வைஸுமே கூட நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்களா இருக்கும் நிறைய பேர் வீட்டுல இருக்கவங்க கிட்ட சொல்ல கூட மாட்டாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்லாம் எங்க வீட்டுல என் ஹஸ்பண்ட் ஆனாலும் சரி குழந்தை ஆனாலும் சரி என்ன பிரச்சனைனாலுமே ஓப்பனா சொல்லிடுவேன் நிறைய பேர் லேடிஸ் நான் பாத்திருக்கேன் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க வருத்தப்படுவாங்கன்னோ இல்ல பூச்சப்பட்டுட்டோ கூட சில ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க லேடிஸுமே அந்த மாதிரி இருக்காதுங்க எதுவும் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க ஏன்னா என் பையனும் சரி டாக்டரும் சரி எனக்கு வந்து பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எனக்கு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடிதான் யூட்ரஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்க ஸோ பயங்கரமா போகணும் அதெல்லாமே கூட என் பையன் பொண்ணு எல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப்பிங்கா இருந்திருக்காங்க எனக்கு நீங்க என்ன பிரச்சனைனாலுமே சரி குழந்தைங்க ஹஸ்பண்ட் விட்டா நம்ம யார்கிட்ட சொல்லுவோம் சோ அதனால லேடிஸ் நீங்களுமே கூட சொல்லுங்க சோ அதனால நீங்க அந்த மாதிரி கவலைப்படாதப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு வேலை முடியலையா இருக்குமா இருக்கும் நீங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க மம்மி எனக்கு இது சாப்பிட வேணும் நான் இதெல்லாம் கட் பண்ணி தரேன் முடிஞ்சதும் நான் உங்களுக்கு பாத்திரம் கழுவி தரேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா அவங்களுமே கூட சரி நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு தருவாங்க அதனால யாருமே செஞ்சு கொடுக்க மாட்டேன்னு தான் சொல்ல வேண்டாம் இது பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப கவலையா போயிருச்சு ஐயோ இந்த குழந்தை எப்படி சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா நிலைமையில இருந்து நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் இல்லையா சோ அவங்க எந்த மாதிரி இதுல இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது சோ அதனால குழந்தைங்களுமே சரி கொஞ்சம் ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணுங்க வீட்டுல இருக்கப்போ அம்மாக்கு இப்ப எல்லாம் எப்பவுமே லீவ்லதான் இருக்கீங்க அதனால என்ன வேலை செய்யணும் மம்மி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அவங்களுமே அவங்க கூட சந்தோஷமா செய்வாங்களா இருக்கும் இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு கூட விசாரிச்சுக்கோங்க அம்மா கிட்ட எல்லாம் ஓகே எனக்கு ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு நான் அதனால சொன்னேன் மசாலாட்டி <laughs> மிளகாத்தூள்ிகாத்தூள்ிகாத்தூள்ிகாத்தூள்ிகாத்தூள்ிகாத்தூள்ிகாத்தூள்ிகாத்தூள்ிகாத்தூள்ிகாத்தூள
அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு இதுவாகவே தேய்க்கலாம் பாருங்க நல்லா ஒன்று போல் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை நம்ம எத்தனை பீஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் பாருங்க இப்போ இதில் நம்ம முட்டை வச்சுட்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் முட்டையை வேக வச்சு இந்த மாதிரி பாதி பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒரு பீஸ் நம்ம செஞ்சு வச்சதில் எடுத்திருக்கேன் அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சோம் இல்லையா வெங்காயம் மசாலா அதை வச்சுக்கலாம் இதில் இந்த முட்டையை எப்படி கவுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இந்த இதில் லைட்டாக எண் தண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஊற்றிடக்கூடாது தண்ணி ஜஸ்ட் ப்ரஷ் வச்சு தண்ணி லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த நுனியில் லைட்டாக தண்ணி வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இது மேலே இது எப்படி சீல் பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா அது வெந்து வர்றப்ப பிரிஞ்சு வந்துடும் அதுக்காக தான் இதுவுமே கூட லைட்டாக இப்படி கவர் பண்ணிக்கலாம் வேகிறப்ப அதுவாகவே விரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ ஒரு பப்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பேக் பேக்கிங் ட்ரேல இந்த மாதிரி பட்டர் ஷீட் போட்டிருக்கேன் இதில் இதை வச்சிடலாம் பாக்கி இருக்கிறதையும் அதே மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் உடனே செய்யலை அப்படின்னா ஷீட்டாக கூட கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே வச்சு கூட நமக்கு தேவையானப்ப தேய்ச்சிட்டு ஷீட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷீட்டாக கட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒன்று கூட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக பட்டர் பேப்பர் வச்சுட்டு இதை நம்ம ஜிப்லாக்லேயோ இல்லை ஏர்டைட் போ டப்பாலேயோ போட்டு வச்சுட்டோன்னா நமக்கு ஒரு வாரம் பத்து நாள் வரைக்கும் இருக்கும் தேவையானப்ப எடுத்து நம்ம செஞ்சுக்கலாம் தண்ணி வந்து ரொம்ப அப்ளை பண்ணிடாதீங்க எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் லைட்டாக நான் எல்லா பக்கமும் சீல் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா வேகிறப்ப அது எப்படியுமே விரிஞ்சு வரும் ஸோ ரெண்டாவது இதுவும் நம்ம ட்ரேல வச்சிடலாம் ஸோ பாருங்க இப்போ இதை ரெடி பண்ணிட்டேன் இதை வந்து ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு நான் இப்போ பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட போகிறேன் கொஞ்சம் நல்ல ஜில்லு நானதுக்கு அப்புறமா மேலே எக் வாஷோ இல்லைன்னா பால் இருக்கு இல்லையா அதையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ப்ரீ ஹீட்டட் அவனில் வச்சு பேக் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் ஃப்ரீசரில் கிடையாது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் மொத்தம் நமக்கு எட்டு ஷீட் வந்திருக்கு இது ரெண்டு கொஞ்சம் சின்னது அதனால் இதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி மட்டும் கவர் பண்ணி பேக் பண்ணலான்ருக்கேன் ஸோ ரெண்டு கப்பு மாவுக்கு நமக்கு மொத்தம் எட்டு பப் ஷீட் வந்திருக்கு ஸோ நான் இதை இப்படியே மட்டும் வச்சுட்டு அப்படியே பேக் பண்ணுறேன் நான் அவனில் பேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளே கரண்ட் போயிடுச்சு ஸோ ஒரு ஆறு தான் அந்த அவனுக்கு வைக்கிற ட்ரேல வைக்க முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டை வந்து நான் இன்றைக்கி கடாயில் உங்களுக்கு பேக் பண்ணி காட்டலான்ருக்கேன் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கிங் ட்ரே நீ பேக்கிங் ட்ரே இல்லைன்னா ஒரு தட்டில் கூட வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நான் வந்து பட்டர் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் இது இல்லைன்னா பரவாயில்ல அலுமினியம் ஃபாயில் இருந்தாலும் ஓகே இல்லைன்னா எண்ணெய் மட்டும் தேய்ச்சிட்டு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அதில் அந்த பிட்டு பிட்டாக இருந்தத ஒரு ரெண்டை இதில் சும்மா இந்த மாதிரி வச்சு பார்க்கலாம் எப்படி வருது பார்க்கலாங்கிறதுக்காக வைக்கணும் இப்போ இது மேலே எக் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு முட்டை அடித்து ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சமாக பால் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிருக்கேன் இதை இப்போ இது மேலே தடவிடலாம் இது வந்து நல்லா அந்த கோல்டன் கலர் வர்றதுக்காக தான் இந்த எக் வாஷ் பண்ணுறது நம்ம பன்னு பிரெட் எல்லாம் பேக் பண்ணால் அது மாதிரி தான் செய்வாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிடலாம் கரண்ட்டுமே வந்துருச்சு ஆனால் இதை வந்து நான் ஸ்டவ்வில் செய்ய போகிறேன் அவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறதுக்கு வச்சுட்டு பாக்கி இருக்கிறத அவனில் பேக் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போது இதுக்கு எக் வாஷ் முடிஞ்சது இதை இப்போ நம்ம கடாயில் வச்சிடலாம் பாருங்கள் கடாய்க்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி வச்சுருக்கேன் நல்ல சூடாக போக வருது பார்த்திங்களா ஸோ நல்ல சூடாகிடுச்சு ஃபுல்லாக தான் வச்சுருக்கேன் ஸ்டவ்வை இதை வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை நல்ல சிம்மில் வச்சுட்டு பேக் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் மூடி போட்டிருக்கேன் உள்ளே எப்படி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு திறக்காமையே பார்க்கலாம் இந்த ஓட்டையில் ஒரு கிராம் வச்சு அரைச்சிருக்கேன் ஸோ ஸ்டவ் இப்போ நான் சிம் பண்ணிட போகிறேன் இது எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு தெரியல இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலேருந்து பார்க்கணும் இருபது நிமிஷத்துலேருந்து எப்போ வேணாலும் இது பண்ணலாம் மேலே நமக்கு நல்ல கொஞ்சம் கோல்டன் கலர் வந்துருச்சுன்னா ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அவனில் பேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்குமே கூட நான் எல்லாத்துக்கும் எக் வாஷ் பண்ணிடுறேன் 
பண்ணிட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் வச்சு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இதுவுமே நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி கோல்டன் கலராக வந்துச்சுன்னா நமக்கு பப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் முட்டை சாப்பிடாதவங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெறும் பால் மட்டும் கூட வாஷ் இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நல்ல கோல்டன் கலர் வேணும்னா பாலில் கொஞ்சமாக சக்கரை பொடிச்சுட்டு சேர்த்துட்டு அதை கூட நீங்கள் எக் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த எக் வாஷில் மில்க் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இது எல்லாத்துலேயுமே எக் வாஷ் பண்ணிடுறேன் இப்படி வருதுன்னு தெரியல பார்க்கலாம் பண்ணெல்லாம் பேக் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி எக் வாஷ் இல்லைன்னா மில்க் வாஷ் பண்ணுவேன் ஸோ அது நல்ல கோல்டன் கலர் கொடுக்கும் அந்த இது தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதுவுமே கூட அந்த மாதிரி வரும்னு சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் பாருங்கள் அவன் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறது வச்சுருக்கேன் இது என்னது ரொம்ப பழைய அவன் பரிதாபமான நிலையில் இருக்குது ஆனால் சூப்பராக வேலை செய்யுது அதனால் இதை போட மனசு இல்லாமல் இதை வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் தான் வச்சு பேக் பண்ண போகிறேன் ஸோ அவன் நல்லா பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு மீடியம் அதாவது மிடில் ரேக்கில் வச்சுட்டு பேக் பண்ண போகிறேன் ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு திருப்பி போட்டு பாக்கலாம் அடியில கலர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கா என்னன்னு ஸோ இது ஹீட்டாக இருக்கப்போ ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும் அங்கே அடியில் இந்த மாதிரி மொறு மொறுன்னு ஆயிடுச்சு இப்போ இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பியும் அதே மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கலாம் நம்ம கடாயில் வச்ச பப்ஸு கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லா பக்கமும் திருப்பி திருப்பி வச்சு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஸோ மேலேயும் நல்ல மொறு மொறுன்னு கலருமே கூட கோல்டன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கடையில் இருக்கிறது ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வேகத்துக்கு எனக்கு நாற்பது நிமிஷம் ஆச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸ்டவ்வு ஸோ பாருங்கள் நல்ல முறுமுறுன்னு வந்திருக்கு லேயரும் பாருங்கள் நிறைய சூப்பராக லேயர்ஸ் இருக்குது கடையில் வாங்கின மாதிரியே தான் வந்திருக்கு ஸ்டவ்வில் பண்ணதே சூப்பராக வந்திருக்கு இதுவுமே பாருங்கள் நல்ல முறுமுறுன்னு வந்திருக்கு லேயர்ஸும் நல்லா சூப்பராக தெரியுது பாருங்கள் கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி அப்படி லேயர் லேயராக வருது சூப்பராக